இந்த இயேசுக்கு சரித்திரபூர்வமானவரா என்ற கேள்வியோடும் செய்தியை தொடர்ந்து நான் முடிக்க போகிறேன் இந்த உலகின் வழக்கில் இன்றைக்கு கேட்கிறார்கள் இயேசுக்கு சரித்திரபூர்வமானவரா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியை சரித்திரபூர்வமான இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு நீர் பதில் கொடுக்கத்தான் வேண்டும் உலகின் வழக்கில் வருடங்களை பிரிக்க உபயோகப்படுத்தப்படுகிற கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்ற சொற்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சரித்திர பூர்வமானவர் என்பதற்கு முக்கிய சான்றாகும் இன்றைக்கு உலகத்தின் சரித்திரத்தையே இருக்கூறாக பிரித்தவர் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தை எந்த ராஜா ஆண்டால் சரி எந்த மந்திரி ஆண்டாலும் சரி எந்த பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் ஆண்டாலும் சரி அவர்கள் இயேசுக்கு முன் ஆண்டார்களா பின்னாண்டார்களா என்றுதான் உலகம் கூறுகிறது என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சரித்திர பூர்வமானவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் வருடம் என்று நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் புதுவருட வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என தெரியும் அது ஏசு கிறிஸ்து தோன்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓரு வருடங்கள் என்பதுதான் கரங்களை உயர்த்தி எல்லையிலுயா சொல்லுவோமா ஏசு கிறிஸ்து சரித்திர நாயகன் அவருடைய பிறப்பு சரித்திர பூர்வமானது அவருடைய மரணம் சரித்திர பூர்வமானது அவருடைய உயிர் தேர்தல் சரித்திர பூர்வமானது அவர் திரும்ப வரப்போவதும் சரித்திரத்தில் எழுதப்பட போகிறது என்பது சகோதரனே சரித்திர பூர்வமா இந்த உலகத்திற்கு திரும்ப வரப்போகிறவர் சான்றுகளை கேட்க போகிறீர்கள் என்சைக்ளோபீரியா பிரிட்டானிக்கா என்பது உலக அறிஞர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற கலைக்களஞ்சி இதனுடைய இருபதாவது பதிப்பு சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து சரித்திர பூர்வமானவர் என்று நூலகங்களில் இருந்தால் எடுத்து போய் வாசித்து எண்ணி பாருங்கள் என்சைக்ளோபீரியா பிரிட்டானிக்கா ஆஸ் டிவோட்டட் and to tell the world about my lord jesus என்னுடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உலகத்தின் அறிஞர்களுக்கு விவரிக்க என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா 20வது பதிப்பு 20000 வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறது சரித்திர பூர்வமான பெத்லகேமிலே அவர் முதல் முறையாக வந்தார் சரித்திர பூர்வமான எருசலேமிலே இரண்டாவது முறையாக வரப்போ கவனியங்கள் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுது தோன்றினார் பேரவசனம் சொல்லுகிறது அகஸ்டஸ் சீசர் காலத்திலே தோன்றினார் அகஸ்டஸ் சீசர் காலத்திலே ஏன் இயேசு தோன்றினார் ஒரு மனிதன் சரித்திர பூர்வமானவன் என்றால் அவனுடைய பெயர் சென்சஸிலே எழுதப்பட வேண்டும் யாருடைய பெயர் சென்சஸில் இருக்கிறதோ அவன் சரித்திர பூர்வமானவன் யாருமே இயேசு கிறிஸ்து சரித்திர பூர்வமானவர் அல்ல ஒரு காவிய தலைவர் என்று சொல்லிவிட முடியாதபடி இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுது உலகத்தில் அவதரித்தார் தெரியுமா உலகத்தின் முதல் சென்சஸ் எடுக்கப்பட்ட பொழுதுதான் அவர் அவதரித்தார் முதல் சென்சஸின் போதுதான் அவர் அவதரித்தார் முதல் சென்சஸ் எடுக்கப்பட்ட போது அவர் அவதரித்தார் அவர் அவதரிக்கும் போது உலக சென்சஸ் எடுக்கப்பட்டது எப்படி ஐயா சரித்திரத்தை எழுத முடியும் சரித்திர நாயகனாகிய நாண்டவரால் அது முடியும் ஆகையால் தான் சரித்திரத்திலே அவர் பெயர் சேர்க்கப்பட்டது அவருடைய பிறப்பு சரித்திர பூர்வமான அவர் கண்ணியின் வயிற்றில் பிறந்தார் அதற்கும் சான்றுகள் உண்டு இக்னேஷியஸ் தெரிவிக்கிறார் என்ற புத்தகத்திலே இயேசு கிறிஸ்து கண்ணிகைக்கு மகனாய் பிறந்தார் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே வாழ்ந்த ஆட்டசேட்ஸ் என்பவர் தெரிவிக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து கண்ணிகைக்கு மகனாய் பிறந்தார் இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்களை செய்தார் ஊழியம் செய்தார் சரித்திர சான்று உண்டா சொல்லுகிறேன் நேற்று ஒரு ஜூலியன் என்ற ரோம பேரரசனை குறித்து சொன்னேன் கிறிஸ்தவத்திற்கு விரோதமானவன் அவன் எழுதிய குறிப்பை வாசிக்கிறேன் ஜூலியன் சொல்லுகிறான் முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன் இயேசு என்ற ஒருவர் வாழ்ந்தார் அவர் பெட்சாயிதா கிராமங்களில் சப்பானிகளை நடக்க செய்தார் குருடர்களை காண செய்தார் பிசாசு பிடித்தவர்களை விடுதலையாக்கினார் இதை தவிர மகத்தான ஒன்றையும் இயேசு செய்து விடவில்லை இந்த குறிப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதத்திலேயே இந்த குறிப்பை எழுதினவன் கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிரானவன் என்பது தெரிகிறது எதிரிகளினாலும் சாட்சி பெற்றவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் பிறந்தது சரித்திரம் அவர் கண்ணிகைக்கு மகனாய் பிறந்தது சரித்திரம் அவர் அற்புதம் செய்தது சரித்திரம் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் சரித்திரமா சின்ன ஆசியாவிலிருந்து பித்தினியா நாட்டைச் சேர்ந்த கவர்னராக இருந்தவர் பிளைனி என்பவர் எழுதின ராஜான் மன்னனுக்கு எழுதின கடிதத்தை வாசிக்கிறேன் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தைச் சேர்ந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் சிறுவர்களையும் நான் கொலை செய்கிறேன் இவ்வாறு கொலை செய்பவர்களுடைய தொகை மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது நூற்றி பனிரெண்டாம் ஆண்டின் கடிதத்தை வாசிக்கிறேன் இவர்களில் எல்லாரையும் கொலை செய்வதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை சரித்திர கடிதம் கிறிஸ்தவர்களாகிய இவர்களை ராஜான் மன்னனாகிய உம்முடைய சிலையை வணங்கும்படியும் இயேசு கிறிஸ்துவை சபிக்கும்படியும் நான் கட்டளையிட்டுள்ளேன் எந்த ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனும் இயேசு கிறிஸ்துவை சபிப்பதே இல்லை ஆமே இந்த கிறிஸ்தவர்கள் செய்கின்ற குற்றம் என்னவென்றால் கிறிஸ்தவர்களின் குற்றத்தை கிறிஸ்தவர்களே கவனியுங்கள் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் செய்கின்ற குற்றம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே அதிகாலையில் ஓரிடத்தில் இவர்கள் கூடி இயேசு கிறிஸ்துவை துதிக்கும் பாடல்களை மாறி மாறி பாடி 
தாங்கள் இனி எந்த குற்றமும் செய்வதில்லை என்றும் ஒழுக்க கேடான காரியங்களையோ விசுவாச துரோகமான காரியங்களையோ செய்வதில்லை என்றும் உறுதி எடுத்துக் கொள்வதை இவர்கள் செய்கிற குற்றமாகும் இதுதான் கிறிஸ்தவத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிற சரித்திர குறிப்பு கிறிஸ்தவ உண்மையானது என்பதற்கான சான்றுகளை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் சான்றுகள் தேவையா கவனியுங்கள் நீரோ மன்னன் காலத்தில் ரோமாபுரியின் தீ விபத்திற்கு காரணமானவர்கள் என்று கிறிஸ்தவர்கள் அநியாயமாய் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் இந்த கிறிஸ்தவர்களுடைய நம்பிக்கை தற்காலிகமாக தடுக்கப்பட்டிருந்தும் மீண்டும் அது யூதையாவில் மாத்திரமல்ல ரோமாபுரியில் தலை தூக்க ஆரம்பித்து விட்டது நீரோ மன்னன் தாங்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் என்று ஒத்துக்கொண்டவர்களை முதலில் கைது செய்தான் அவர்கள் கொடுத்த தகவல்களின் பெயரில் மற்ற கிறிஸ்தவர்களும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் ரோமாபுரியின் தீ விபத்திற்கு காரணமானவர்கள் என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்கள் அவர்களை கொல்லும் போது விரோதமான சித்திரவதை அவர்கள் உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் காட்டு மிருகங்களின் தோள்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு போத்தப்பட்டு நாய்களால் வேட்டையாடப்படுவதற்கு போடப்பட்டார்கள் இரவிலே நீரோ மன்னனின் தோட்டத்தில் எரியும் விளக்குகளாக ஸ்தம்பங்களில் கட்டப்பட்டு கிறிஸ்தவர்கள் கொளுத்தப்பட்டார்கள் இந்த சித்திரவதைக்கு தனது தோட்டத்தை நீரோ மன்னன் திறந்து வைத்தான் இந்த கிறிஸ்தவர்களின் தலைவரான கிறிஸ்டஸ் என்பவர் பிலாத்துவின் நாட்களில் கொலை செய்யப்பட்டார் கவனியுங்கள் இவ்வளவு கொடிய உபத்திரவத்திற்கு பிறகும் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை அழிக்க முடியவில்லை உபத்திரவத்தின் குகையிலே பாசறையிலே வளர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் உபத்திரவத்தின் பாசறையிலே வளர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் கிறிஸ்தவத்தின் தலைவருடைய மரணம் சரித்திரபூர்வமான ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணம் சரித்திரபூர்வம் அவருடைய பிறப்பு சரித்திரபூர்வமானது அவருடைய அற்புதங்கள் சரித்திரபூர்வமானது அவருடைய மார்க்கம் சரித்திரபூர்வமானது அவருடைய மரணம் சரித்திரபூர்வமானதா யூதர்களுடைய தாழ்மொழியில் இருந்து வாசிக்கிறேன் பஸ்கா பண்டிகைக்கு முந்தின நாளில் நாசரத்தைச் சேர்ந்த இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அவர் தமது மாயவத்தைகளினாலே இசரவேலரை வஞ்சித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதற்காக அவர் கொலை செய்யப்படுவார் என்று நாற்பது நாட்களாக நாங்கள் எச்சரிப்பு கொடுத்தோம் அவரை காப்பாற்ற அவரை அறிந்தவர்கள் முன்வருமாறு அறிவித்திருந்தோம் ஆனால் யாரும் வரவில்லை ஆகவே பஸ்கா பண்டிகைக்கு முந்தின நாள் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் ஐயா அம்மா இயேசு உலகத்தில் பிறந்தார் என்று சரித்திரம் சாட்சி சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து கன்னிகைக்கு பிறந்தார் என்று வேத மாத்திரம் அல்ல சரித்திரம் சொல்லுகிறது உலகத்தின் முதல் சென்ஸ் சொல்லுகிறது இயேசு உலகத்தில் பிறந்தார் என்று இயேசு அற்புதங்களை செய்தார் என்று கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவர்களை கொன்று குவித்த ஜூலியன் குறிப்பு எழுதி வைத்திருக்கிறான் அவரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ மார்க்க நன்மை செய்கிறவர்களாய் பாவம் செய்யாதவர்களாய் மனிதர்களை மாற்றுகிறதா இருந்தது என்று சொல்லி சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அது மாத்திரம் அல்ல இந்த இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டார் என்பதற்கு இந்த வேத வேதத்தின் சாட்சிக்கு சரித்திரம் சான்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சான்று வேண்டுமா சொல்லுகிறேன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு தொங்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய காரிருள் சூழ்ந்ததாக அந்தகாரம் சூழ்ந்ததாய் வேதவசரம் தெரிவிக்கிறார் பெரிய கல்வியறிவு இல்லாத சுவிசேஷங்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கின போது அந்தகாரம் சூழ்ந்தது உண்மையா தாலஸ் என்ற கிறிஸ்தவர் அல்லாத சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் நான் எடுக்கிற சான்றுகள் எல்லாம் கிறிஸ்தவத்திற்கு விரோதமாய் கிறிஸ்தவத்திற்கு வெளியே இருந்தவர்களுடைய சான்றுகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் தால சொல்லுகிறார் தம்முடைய மூன்றாவது சரித்திர புத்தகத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தின் போது ஒரு பெரிய அந்தகாரம் பூமியை சூழ்ந்தது ஐயா சுவிசேஷங்கள் குறிப்பிட்ட அந்தகாரத்திற்கு சரித்திரம் சான்று பகிர்கிறது இன்னும் விளக்க விரும்புகிறேன் இந்த தாலஸ் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா அந்தகாரம் சூழ்ந்தது உண்மை ஆனால் அது ஏன் தெரியுமா ஏற்பட்டது இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டதினால் அல்ல அது சூரிய கிரகணத்தினால் ஏற்பட்டது இவர் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர் எனவே எழுதியிருக்கிறார் சரி இதற்கு விளக்கம் தரப்போகிறோம் நாம் இப்போது எப்போது சிலுவையில் அறையப்பட்டார் பஸ்கா பண்டிகை நாட்களில் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் என்று வேதம் சரித்திரம் எல்லாம் சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் பஸ்கா பண்டிகை எப்பொழுது கொண்டாடப்படும் பௌர்ணமி நாட்களில் கொண்டாடப்படும் பௌர்ணமி நாட்களில் சூரிய கிரகணம் தோன்றாது என்பது வானவியல் அறிஞர்களாக எல்லாருக்கும் தெரியும் சரித்திர ஆசிரியருக்கு தெரியவில்லை சரித்திர ஆசிரியருக்கு சரித்திரம் தான் தெரியும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை கரங்களில் பிடித்தவர்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் உலகத்தில் தோன்றினது உண்மை கன்னிகைக்கு மகனாய் பிறந்தது உண்மை அற்புதங்கள் செய்தது உண்மை அந்தகாரம் சூழ்ந்தது உண்மை மனுமக்களுக்கான் உனக்காய் எனக்காய் 
பிதாவானவர் தம்முடைய குமாரனை சிறுவையிலே மறிக்க ஒப்புக் கொடுத்த அந்த ஒரு நேரம் தேவன் தன்னுடைய மகனை விட்ட அந்த நேரம் அந்த காலம் உலகம் முழுவதும் சூழ்ந்ததற்கு சரித்திரம் சான்று பகிர்கிறது ஐயா சரித்திரம் சான்று பகிர்கிறது அம்மா நீ அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் படிக்கா சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் எதற்கு எழுதினார்கள் என்றால் ஒருவேளை சரித்திர குறிப்பாக மாத்திரம் அல்ல இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் சரித்திர அறிஞர்களும் சரித்திரம் படித்தவர்களும் கல்வி ஞானிகளும் மேதைகளும் ஒருவேளை அதிகம் படித்து விட்டோம் என்பதனால இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதளித்து விட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக என் தேவன் சரித்திர ஞானிகளும் தம்முடைய தெய்வீகத்தை எழுதி வைக்கும்படி செய்து வைத்திருக்கிறார் அன்பு சகோதரன் நீ வாசிக்கிற சரித்திர புத்தகம் இயேசுவை ஆண்டவர் என்று உனக்கு சாட்சி கொடுக்கும் பல்கலைக்கழகத்தின் சரித்திர கூடங்கள் இயேசு தேவன் என்று சாட்சி உங்கள் படிப்பிற்கு பின்னால் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளுகிற பட்டங்கள் கூட அதை தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன சிலருக்கு பின்னால் இருப்பது எது என்று தெரிவதில்லை